après deux cours à avoir vu des méthodes non paramétriques, le bootstrap et le test de randomisation, on parle aujourd'hui du maximum de vraisemblance. Le maximum de vraisemblance, c'est une méthode générale qui nous permet d'estimer les paramètres d'un modèle statistique, donc un modèle paramétrique. Par exemple, si on avait une régression où la réponse Y est séparée en une portion qui est expliquée par les différents prédicteurs et une autre portion qui est non expliquée, qu'on représente par une distribution statistique. Dans ce cas-là, le modèle va contenir différents paramètres inconnus qu'on veut estimer à partir des observations. Le maximum de vraisemblance, ça nous dit que pour tout modèle statistique du genre, on peut estimer les paramètres en choisissant leurs valeurs qui vont maximiser la probabilité d'avoir observé les valeurs de Y, par exemple, qu'on a obtenues. Donc, même si on n'avait pas vu le maximum de vraisemblance de façon formelle dans le cours préalable, euh, plusieurs des méthodes qu'on a vues sont basées sur un calcul de la vraisemblance. Par exemple, la sélection de modèles avec l'AIC, le critère d'information de la KIK, euh, contient euh, la vraisemblance comme un des termes du modèle. Aussi, euh, l'estimation des paramètres d'un modèle linéaire généralisé est faite par maximum de ressemblance. Dans le cas d'un modèle linéaire mixte, on n'utilise pas directement la méthode du maximum de ressemblance, mais une méthode euh, qui est basée sur celle-ci qui s'appelle le maximum de ressemblance restreint. Pour le cours d'aujourd'hui, on va d'abord voir euh, quel est le principe du maximum de ressemblance et on va ensuite appliquer cette méthode dans R avec différents exemples. On va voir un test du rapport de vraisemblance donc, pour faire un test d'hypothèse sur la valeur d'un paramètre, pour comparer deux modèles. Finalement, on va calculer les intervalles de confiance pour les situations où on a un paramètre estimé. Et pour l'estimation de plusieurs paramètres, on va voir deux méthodes, euh, soit le profil de vraisemblance et une autre, une approximation euh, quadratique. Donc, tout d'abord, euh, qu'est-ce qui est la vraisemblance et le principe du maximum de vraisemblance? Je commence à faire un exemple simple où on veut estimer le taux de germination d'un lot de semences et on fait germer 20 semences dans des conditions similaires. La réponse de notre expérience, c'est Y, c'est le nombre de semences qui ont germé avec succès. Dans ce cas-là, on peut représenter Y par une distribution binomiale. Donc, si P, c'est la probabilité de germination dans la population qu'on ne connaît pas, mais conditionnellement à une certaine valeur de P, la probabilité d'avoir observé un certain nombre Y de graines qui ont germé sur N, c'est donné par cette équation-là qui est le modèle binomial. Je note euh, que ici, euh, ce terme-là, NY, c'est le nombre de combinaisons possibles euh, pour choisir Y éléments parmi nous. Je ne reviendrai pas en détail sur le modèle binomial. Mais notez que ici, encore une fois, F de Y conditionnellement à P, c'est parce que la distribution de Y est conditionnelle à une valeur donnée de P. Donc, par exemple, si on supposait que la probabilité de germination de la population était de 0,2 ou 20 euh, on, on peut obtenir avec la loi binomiale la probabilité d'avoir observé différentes valeurs de Y. Et par exemple, la probabilité d'observer Y égale à 6 ici, c'est donné par environ euh, 0,11. Si on a observé une valeur de Y donnée, on peut représenter la, la même formule, la distribution de de Y en fonction de P, mais on peut la voir comme une fonction de P plutôt que Y. C'est-à-dire qu'on a fixé les données Y et pour chaque valeur possible du paramètre P, la probabilité des données Y conditionnellement à ce paramètre, c'est une fonction qu'on va appeler la vraisemblance L de P. Dans notre exemple ici, si Y égale à 6 et N égale à 20, bien, comme on avait vu, euh, dans ce cas-là, pour P égale 0.2, la probabilité de Y est égale à 0.11. Mais si euh, P dans la population avait une autre valeur, on aurait une probabilité différente pour l'observation Y. Donc, en traçant, déterminant cette probabilité de Y pour chaque valeur possible du paramètre P, on trace euh, cette courbe ici qui est la fonction de vraisemblance. Je note aussi que la fonction de vraisemblance ici est une... Euh, fonction d'un paramètre continu. Donc, P peut prendre n'importe quelle valeur réelle entre 0 et 1, même si la distribution de Y est une distribution discrète, puisque Y, euh, le, le nombre de graines germées, c'est un nombre entier ici. Donc, de façon plus générale, qu'est-ce que c'est la vraisemblance? Supposons qu'on a un vecteur d'observation Y. Donc, on observe N valeurs d'une variable aléatoire Y et qu'on a un modèle pour expliquer ces observations qui contient M paramètres qu'on va représenter par un vecteur θ, donc θ1 jusqu'à θm. La vraisemblance pour un ensemble de valeurs données des paramètres θ, c'est la probabilité conjointe des observations Y, 
Donc, la probabilité d'avoir observé conjointement toutes les valeurs de Y qu'on a observées, conditionnellement à, à ces valeurs de θ. Donc, c'est le, le même euh, principe qu'on avait, qu avait vu auparavant, mais ici, on peut avoir plusieurs paramètres et plusieurs observations. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que même si pour chaque valeur des paramètres, la fonction de vraisemblance, c'est donnée par la probabilité de certaines données en fonction de ces valeurs des paramètres, la fonction de vraisemblance elle-même, donc L en fonction de θ, ce n'est pas une distribution de probabilité pour euh, θ. Tout d'abord parce que dans notre théorie qu'on voit ici, un paramètre, ce n'est pas une variable aléatoire, donc ça a une valeur fixe. Mais aussi parce que si l'intégrale d'une distribution de probabilité pour toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire est égale à 1, donc la probabilité totale est égale à 100 ce n'est pas le cas ici pour la vraisemblance, son intégrale n'est pas égale nécessairement à 1, donc on ne peut pas l'interpréter de toute façon comme une distribution de probabilité. Mais selon le principe du maximum de vraisemblance, le meilleur estimé des paramètres du modèle, selon nos observations, donc le vecteur d'observation Y, ce sont les valeurs des paramètres, donc θ, qui maximisent la valeur de la vraisemblance. Par exemple, pour notre distribution binomiale, on pourrait montrer, je ne fais pas la démonstration ici, mais euh, vous pouvez regarder dans, les, dans le chapitre du manuel de Bolker que j'ai mis en référence pour une démonstration. L'estimé du maximum de vraisemblance pour notre probabilité P du modèle binomial, c'est égal à... Euh, au ratio Y sur N. Dans notre exemple, si 6 graines ont germé sur 20, notre estimé de P, selon le maximum de ressemblance, est égal à 0.3. Et on le voit ici que 0.3 est, correspond au maximum de la fonction de ressemblance. C'est assez euh, logique quand même que notre meilleur estimé pour le taux de germination, c'est la proportion des graines qui ont effectivement germé dans notre expérience. Maintenant, regardons... Le, le maximum de ressemblance pour un modèle de régression linéaire. Et ici, qu'est-ce que je montre? C'est le modèle d'une régression linéaire simple, c'est-à-dire que la réponse Y suit une distribution normale, mais la moyenne de, de, de cette réponse est donnée par une fonction linéaire de X avec des paramètres bêta 0, bêta 1. Et la variation aléatoire autour de cette moyenne a un écart-type de sigma. Donc ici, conditionnellement à des valeurs données pour les bêta et le sigma, la probabilité d'une observation des Y, c'est donnée par la formule de la distribution normale qu'on voit ici. Et j'ai remplacé le, le mu, la moyenne, par la prédiction du modèle linéaire. Donc ça, c'est la formule pour la probabilité normale pour euh, une observation des Y. Si on a plusieurs observations indépendantes d'une variable, leur probabilité conjointe, c'est simplement le produit des probabilités de chacune prise individuellement. Donc, si on avait n observations de ce modèle-là, la probabilité conjointe euh, des n, c'est donné par le produit. Ici, le pi majuscule, c'est la lettre grecque, ça se donne le symbole pour produit, un peu comme sigma pour la somme. Donc, le produit des probabilités de chaque observation i prise individuellement. Et si on prend maintenant, cette, pour, un, pour des observations, une fois que les observations y ont été faites, on peut prendre cette expression-là comme étant une fonction des paramètres bêta 0, bêta 1 et sigma, ce qui est donc la vraisemblance conjointe de ces trois paramètres. Et c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est la fonction de vraisemblance qui est égale à la probabilité d'avoir observé nos données y, notre ensemble de données y, pour des valeurs des paramètres donnés. Maintenant, en pratique, c'est souvent plus facile de travailler non pas avec L comme tel, mais avec son logarithme. Donc, on va appeler la log vraisemblance et qu'on va dénoter par un petit L. Puisque le logarithme, c'est une transformation monotone, et par là, je veux dire que quand euh, une quantité augmente, son logarithme augmente aussi, dans ce cas-là, les paramètres qui vont maximiser la vraisemblance vont aussi maximiser la log vraisemblance. Et un des avantages de prendre le log, c'est que dans ce cas-là, par exemple, ici, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes de chaque terme pris individuellement. Le logarithme transforme les produits, les multiplications en somme. Donc ici, si on prend euh, le logarithme de notre fonction de ressemblance, on obtient une somme de termes. Et si on prend le logarithme à l'intérieur de chaque terme de la somme, euh, qui est aussi un produit, on peut prendre la somme de deux termes ici. Donc ça, c'est le logarithme de cette partie. Et le logarithme de la deuxième partie, vu qu'il y a déjà une exponentielle, le logarithme d'une exponentielle, c'est simplement la valeur de l'exposant. Vous voyez, ça simplifie déjà un peu notre fonction. 
Et puisque le premier terme ne dépend pas de la valeur de i, on peut le, le faire sortir de la somme. Ça, la dernière expression que j'ai, c'est euh, la fonction de, de log vraisemblance pour le modèle de régression linéaire. Et une chose sur laquelle je vais porter, faire porter votre attention, c'est que ici, le, le, le premier terme ne dépend pas des paramètres bêta. Il dépend de signaux, mais pas des bêta. Et le deuxième terme qui dépend des bêta, donc des coefficients de notre régression, il correspond à l'écart entre l'observation Y et la valeur prévue donnée par le prédicteur au carré, et on fait la somme. Donc ça, c'est la somme des écarts au carré entre nos observations et les prédictions du modèle linéal. Et si cette somme-là devient plus petite, plus qu'il y a un, un négatif ici, la vraisemblance ou la log vraisemblance devient plus grande. Donc pour un modèle linéaire, les estimés des coefficients selon la méthode des moindres carrés qui minimise ce terme-là ici vont concorder avec ceux du maximum de ressemblance. Maintenant, si on regarde sigma, ou en fait, on va regarder la variance sigma carré. On peut trouver le maximum de ressemblance pour sigma carré euh, ici en trouvant le, le maximum de cette fonction. Par exemple, on va prendre la dérivée de cette fonction selon le paramètre sigma ou sigma carré et on peut trouver la valeur de cette dérivée qui est égale à 0. Donc, quand la dérivée est égale à 0, c'est qu'on est à un maximum ou un minimum. On peut vérifier qu'on est à un maximum. Donc, sans faire la démonstration, ici, la valeur du maximum de vraisemblance, l'estimé du maximum de vraisemblance pour la variance est donnée ici. C'est 1 sur n fois la somme des écarts au carré. On reconnaît cet estimé-là et en fait, on sait que c'est un estimé biaisé. Parce que pour un estimé non biaisé, il faudrait avoir un, un, un dénominateur de n-1 ici. Donc, le maximum de vraisemblance ne garantit pas les estimés qui sont non biaisés en tout temps. Les estimés du maximum de vraisemblance, en fait, on peut dire que leur biais est négligeable quand n devient assez grand. Assez grand, ça dépend en fait du problème donné. Mais ici, on voit que la différence entre n-1 et n, plus n devient grand, plus cette différence euh, s'estompe. 